欢迎收看频道 D H 娱乐新闻，订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯涵盖以下内容：龚俊沉睡花园江席，剧情神似女心理师，杨子还能翻红吗？从望男主到现在被男主拖累，杨子实惨。童星出道的杨子一路走来多有不易，幼年时出演《家有儿女》崭露头角。但也因为长得黑瘦被宋丹丹预言太丑，火不了。那个时代的娱乐圈美人频出，杨子的长相并不吃香，但她胜在勤奋刻苦。以优异的成绩考上北京电影学院后，杨子潜心钻研演技，一切以学业为重。那时杨子拍戏不在乎番位，不在乎片酬，只要能锻炼演技，哪怕是小配角也愿意争取。《战长沙》中的胡湘湘就是别人不要的角色。杨子看中了剧本质量和主创阵容，努力争取来这个角色，演出胡湘湘从天真烂漫的少女到战地医院出色的护士，成为真正的多情淑女。这也是杨子继《家有儿女》后第一个出圈的角色。杨子的演技被更多的导演看到，资源越来越好了，《青云志》《龙珠传奇》《欢乐颂》都让杨子的事业更上一层楼。没多久，杨子有了望男主的标签。望男主倒被男主所累。杨子第一部大制作古装剧女主是《天际之乱》搭档任嘉伦，初次扮演古装的任嘉伦异常帅气，不少观众冲着杨子来的，但是被任嘉伦圈粉。随后杨子出演了仙侠剧《香蜜沉沉烬如霜》，男主和男二都是古装美男子，邓伦、罗云熙成功走红。在之后的《亲爱的》《热爱的》红遍网络，男主李现也火了。杨子也坐实了望男主的头衔。说来神奇，如今的杨子却被男主连累，已经两年没有任何主演的作品播出。但这两年，杨子一直都在拍戏，从未停歇。肖战因《陈情令》爆火后，杨子火速搭档肖战拍摄《余生》，原本是爆款项目，结果因为二二七事件，《余生》一拖再拖，两年未上线。杨子最拿手的大女主古装探案剧《青簪行》也是好项目。但因为无姓一人，上线无望，相当于白拍了。现在拍的《沉香如屑》是被迫塞的资源，并不是杨子想要的。娱乐圈更新换代如此之快，两年没有作品上线，热度肯定会受影响。未来杨子翻红全看女心理师了。但近日同题材电视剧《沉睡花园》将播，杨子还能靠女心理师翻红吗？龚俊《沉睡花园》将席，剧情神似女心理师。女心理师讲述的是，心理师赫顿因为儿时的经历导致了他有很严重的梦游症。在开心理诊所的这段日子，赫顿遇到了众多挫折。为了开导自己，选择去环游世界。也是在这旅途中，赫顿获得了重生。该剧是单元剧，通过赫顿不同患者的心理问题，呼吁观众关注心理问题。而《沉睡花园》则是性转版的女心理师，龚俊饰演的林深是心理师。乔欣饰演的潇潇是公众号博主，机缘下二人共同工作，共同解决若干个心理案件，也是单元剧。龚俊因出演单改剧逆，携程流量新贵，作为当下最值得投资的艺人，龚俊的剧几乎没有被压过。你好，火焰蓝，从杀青到上线只用了半年的时间。豆瓣上显示《沉睡花园》将在11月上线播出，如果是真的，那制作的速度也太快了。心理师这样的悬疑题材一直是大热门，可以肯定的是，哪部剧先上线，哪部剧就能火。后上线的那一部肯定免不了和前作比较，热度大打折扣。龚俊作为当下最炙手可热的流量小生，要颜值有颜值，要演技有演技，《沉睡花园》肯定不是烂作。另一边，女心理师的阵容也不差，杨子加井柏然也是颜值组合强强联合。但坏就坏在还有张钧宁，播出时间遥遥无期了。张钧宁早期言论被扒，疑似有立场问题，被网友广泛抵制。虽然他本人多次解释，但仍没有让网友相信。如果女心理师不删除张钧宁的戏份或者 AI 换脸的话，是不会上线的。今日话题，你觉得女心理师和沉睡花园哪个会先上线呢？